Denizden Babam Çıksan'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir yıl, yeni umutlar, yeni heyecanlar derken aslında içinde bulunduğumuz bu kritik ve çok daha öngörülemeyen koşullar altında mecburen su ürünleri yetiştiriciliğine ve su ürünleri yetiştiriciliğinin 2022 yıl içinde neler olacağına dair etkilerini konuşmamıza gerekiyor bir yandan. Bugün benim sizinle konuşmak istediğim konu Birleşmiş Milletler'in 2022 yılını e, uluslararası zanaatkar balıkçılar ve, ve su ürünleri yılı olarak ilan etmesiyle ilgili olacak. Birleşmiş Milletler'in su ürünleri gibi bir niş bir alanı e, 2022 yılında odağını almış olması aslında özüne baktığımızda oldukça iyi bir gelişme. E, Birleşmiş Milletler'in almış olduğu 2022 yılı eylem planı içerisinde e, benim e, iletişim anlamında özellikle Türkiye'deki birkaç web sitesine e, takip ettiğimde karşıma çıkan en önemli eksiklerden bir tanesi e, burada e, artisan kelimesi yani zanaatkar balıkçılar. Bu da demek oluyor ki aslında Birleşmiş Milletler e, bunu birazcık daha endüstriyel ölçekte balıkçılık yapanları değil de daha küçük ölçekte balıkçılık yaparak bundan kazanç sağlayan e, gruplara odaklanacak gibi görünüyor. International Year of the Artisan Fisheries and Aquaculture olarak da kıs- açabileceğimiz IAFA'nın e, hedefinde aslında temel olarak iki başlıktan söz ediyoruz. Ben bir yandan kaçırmayayım diye notlar aldım da. E, dünyada protein sağlamak açısından oldukça iyi bir yerde olan su ürünleri yetiştiriciliğinin e, tüm dünyayı oldukça e, kapsamlı bir şekilde etkilemeye devam eden koronavirüs salgınında dahi çalışmaya devam ettirmesi e, ve bunu yapanların genellikle küçük ölçekli balıkçıları da içeriyor olması küçük ölçekli balıkçıların refahını arttırmak ve yaşam koşullarını da iyileştirmek için bu konudaki destekleme aktivitelerini katkıda sağlamak öte yandan bu toplumun belki de en büyük sorunlarından birisi olarak düşünebileceğimiz e, üreticilerin kendi aralarındaki ilişkileri ve toplumla olan ilişkilerin de Geliştirerek seslerini daha iyi bir şekilde duyurabilmelerine sağlamanın da bir çabası var. Ve bence Birleşmiş Milletler'in FAO eliyle sürdürecek olduğu bu 2022 yılı zanaatkar balıkçılık ve su ürünleri yılının hedeflerinden birisi de bu. Belki de Birleşmiş Milletler bu hedefine ne kadar yaklaşabilir ya da bunu ne kadar gerçekleştirebilir o konuda çok bir hedef koyamıyorum açıkçası ama hedeflerinden en önemli en önemlilerinden bir tanesi bence bu açıklanan şeylerden küçük ölçekli balıkçıların ve su ürünleri yetiştiricilerinin küresel ölçekte bölgesel olarak daha fazla söz sahibi olabilmelerini sağlamak var. Bir yandan da aslında ben hep zanaatkar balıkçılıktan bahsediyorum ama bir tanımla da bakmak gerekiyor gibi görünüyor. Hem Küçük ölçekli ve zanaatkar balıkçılığın genel olarak aslında yapabileceğimiz bir tanımı şu an için görünmüyor ama genel gelirisiyle çıktısı düşük olan, göreceli olarak daha az sermayeye sahip olan, üretim birimleri endüstriyel ölçekten daha küçük olan ve teknolojisi de buna bağlı olarak daha alt seviyede olan üreticiler için genellikle küçük ölçekli ve belki de bunları geleneksel yollarla yapmaya devam eden işte Havuzlardaki yetiştiricilik ya da eğer avcılıkla geçimini sağlıyorsa geleneksel av araçlarıyla bu işi yapmaya devam edenleri de belki de zanaatkar olarak değerlendirebiliriz. Birleşmiş Milletler IAFA ile 7 temel sütun oluşturmuş fakat bunlara bakmadan önce birbirlerini tamamlayan küçük ölçekli üreticilerin görünürlüğüne katkı sağlayacak olanlardan da bahsetmeden tabii ki olmuyor. Şöyle bir biraz rakam vereceğim. FAO'nun kendi verilerinden elde ettim bu rakamları. 2018 yılı verileri. Dünyada 40 milyon kişi doğrudan balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Dünya Bankası'nın sağladığı bir başka veri setine göre de dolaylı yollarla balıkçılıktan geçinenlerin ve karınlarını doyurup ihtiyaçlarını giderenlerin sayısı da dünya çapında 120 milyon. Bu verilerin içerisinde küçük ölçekli balıkçıların veya küçük ölçekli balıkçılık yapanların belki birbirini karşılıyor gibi görünüyor olabilir ama 
balıkçılığa balıkçılık yapanların belki aynı kabul edebiliriz en azından bu video için. %90'a %90 gibi çok büyük bir oranı küçük ölçekli balıkçılıkla ilgileniyor. Neredeyse yarısını kadınlar oluşturuyor. Şimdi çok kısa bir şekilde IAFA'nın e, oluşturduğu ve 2022 yılı içerisinde uygulamaya ve tanıtımını yapmaya çalışacağı 7 başlıktan bahsedelim. Burada ben birazcık notlarımdan da size e, okumalar yapacağım. E, buradan destek almam gerekiyor çünkü. Şimdi bu başlıklardan bir tanesi küçük ölçekli balıkçıların biyoçeşitliliği sürdürülebilir şekilde kullanmasını sağlamak geçiyor. Bu e, şu demek oluyor aslında yaşayan su kaynaklarının ve onları destekleyen ekosistemin sorumlu sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına ve kullanıldıktan sonra tekrar doğaya bırakılmasını sağlamak ve temelinde tabii ki bizim birçok konuda da üzerinden birçok kez geçtiğimiz şekilde sürdürülebilirlik kavramından yola çıkarak bu sürdürülebilirlik kavramının getirdiği bazı gerekleri yerine getirmelerini sağlamak. İkinci başlığımız küçük ölçekli su ürünleri yetiştiriciliği için e, kapsayıcı bir değerler zincir sağlamak. Pazarlara erişebilmelerini sağlamak, uygun altyapıyı onlara sunmak, kapsayıcı değerler zincirini oluşturmak, balıkçıların ve balıkçılıktan kazanç sağlayan işçilerin fiyatlı yüksek kaliteli balıkları sunmasına veya balık dediğim yine burada aslında sadece balık değil de balıkçılık ürünlerine sunmasını sağlamak, ekonomik kalkınmayı teşvik etmesine ve istihdam yaratmasına imkan tanımak. Küçük ölçekli balıkçıların sosyal refahını iyileştirmek. Küçük ölçekli balıkçılık yapan ailelerin, yetiştiricilerin ve bundan geçimini sağlayan işçilerin sosyal yaşamlarını, sosyal haklarını güvence altına almaları, sosyal ve fiziksel ve kültürel refahlarını sürdürmelerini sağlamak için insana yakışır bir şekilde çalışma alanlarını ve çalışma koşullarını sağlanması. Bir diğer başlığımızda küçük ölçekli balıkçıların veya balıkçılık sektöründe çalışanların cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını kabul etmeleri. Küçük ölçekli balıkçılıkta özellikle kadınların rolü ve kadınların bu sektör içerisinde üstlendikleri roller epey fazla. Kadınların bundan dolayı kadınların sürünleri yetiştiriciliğinde özellikle küçük ölçekli ve zanaatkarlık bağlamında söylüyorum. Oynadığı rolün merkezileştirilmesi ve kadınların güçlendirilerek sürdüğünde bir kalkınma içerisinde yer almasını sağlanması var. Küçük ölçekli balıkçıların sağlıklı beslenmeye olan katkılarını arttırmak ve teşvik etmekte IAFA'nın bir diğer önemli konu başlığı. Küçük ölçekli bile olsa aslında bölgesel olarak baktığımızda bu grup önemli miktarda protein sağlayarak Su ürünleri yetiştiriciliğinden elde edilmiş faydaların toplumun bir kesimine iyi gelmesini sağlayan önemli bir grup. Bunu sağlayabilmek için de bölgesel ve küresel gıda ağı içerisinde güvenli, sağlıklı ve uygun fiyatlı şekilde yer almalarını sağlamak, ürettikleri besleyici su ürünlerini bu ağlar içerisinde güvenli bir şekilde yerleştirerek bunlara pazar bulabilmelerini sağlamak. IAFA'nın 2022 yılı için belirlemiş olduğu Uluslararası Zanaatkar Balıkçılar ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği bölümünün en son ve 7. konu başlığı da küçük, öl- küçük ölçekli balıkçıları dış etkenlere karşı daha korunaklı ve geleceklerini güvenilir bir hale tutma çabası var. Bir işletmenin ölçeğine bağlı olarak dış etkilerden korunması şu yaşayabileceği şokları, salgın hastalıklar ki koronavirüs bu aşamada çok önemli bir örnekti aslında. Felaketlere hatta bir diğer konu başlığımız olması gereken iklim değişikliğine karşı dünyanın en savunmasız grupları arasında yer aldığını düşünürsek politikaların, eylemlerin ve sektörün diğer paydaşlarının uzun vadeli bir şekilde devamlılığını sağlayabilmek için bir koruma kalkanı oluşturmak hedefi Birleşmiş Milletler'in IAFA kapsamında belirlemiş olduğu 7 konu başlığının en sonuncusuydu. Peki Birleşmiş Milletler FAO eliyle sürdüreceği IAFA'yı 
biraz önce bahsettiğimiz konu başlıklarından yola çıkarak nasıl uygulayacak ve çok kısa bir şekilde onlara da bakalım. Elimizde 4 adet eylem başlığı var. Bunları ben yine size biraz notlarımdan da anlatacağım. Farkındalığı arttırmak. Aslında bu aşamada kullanabileceğimiz her mecrada var olmak. Buralara yönelik içerikler üretmek, insanlara birebir ulaşmak. Bilim ve politika arayüzünü güçlendirmek. Paydaşları yetkilendirmek ki bunların içerisinde sorunları yetiştiriciliğini ilgilendiren pek çok devlet, özel, kamu iktisadi teşekkülü ve aynı zamanda NGO dedikleri STK'lar, sivil toplum örgütleri var. Ve son olarak da bunların hepsiyle birlikte bazı ortaklıklar kurarak bu farkındalığı yaratma çalışmaları var. Aslında her bir sütunun, ben şimdi burada çok kısa bir şekilde bahsettim ama kendine has eylem planları olan bu hedeflemeleri sağlam bir şekilde nasıl yapacağına dair aksiyon planları bu raporun yayınlanmış olan hedef eylem planının içerisinde söz konusu. Ben bunu Aralık ayının sonunda ilk kez duyurulduğu zaman çok hızlı bir şekilde ya Türkçe olarak bir kaynak yayılmasını istediğim için Türkçe çevirerek Denizden Babam Çıksan'ın yayınlar bölümünde yayınladım. Orada tamamen ücretsiz ve Türkçe olarak yer alıyor. Bunu mutlaka indirip bakarsınız. Bu buna göz atmanızı istiyorum çünkü her ne kadar öyle çok kopuk gibi görünsek de Birleşmiş Milletler'in bir üyesi olarak bunlardan illaki Türkiye'deki sorunları sektörüne ve özellikle küçük ölçekli çalışanlara bir takım aksiyon planlarına geliştirip projeler üretme imkanımız olabilir. Bu aslında biraz daha çevirinin yayınlanmış olmasının temel sebebi kendi dilimizde Birleşmiş Milletler'in 2022 yılı içerisindeki önemli eylem planlarından bir tanesi olan Uluslararası Zanaatkar Balıkçılık ve Su Ürünleri yılının neler getireceğini ve hedeflerinin neler olduğunu ve bu hedefleri nasıl gerçekleştirmek üzere aksiyon alacaklarını gösteriyor. Umarım bu kısa videoda size bu konuyla ilgili düzgün ve anlaşılır bir şekilde şeyler anlatmayı başarmışımdır. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Bu kanala abone olmayı, biraz klasik olacak ama bu kanala abone olmayı ve diğer kanallarda bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler, görüşürüz.